ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபோர் ஜாமெட்ரியில் டைப்ஸ் ஆஃப் குவாடிலேட்டரில் அந்த அதோடய ப்ராப்பர்ட்டியோட இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் பார்ப்போம் ஏன்னா எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூக்கு முன்னாடி உள்ள எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம குவாடிலேட்ரல் அப்படின்னா என்னென்னா இட்ஸ் அ ஃபோர் சைடட் க்ளோஸ்டு ஃபிகர் அதாவது நாலு பக்கமும் க்ளோஸ்டாக இருக்கிற ஒரு டயக்ராம் அதுதான் வந்து குவாடிலேட்ரல் இப்போ அந்த குவாடிலேட்டரில் வந்து நிறைய நம்ம வந்து டைப்ஸ் இருக்குது ஒரு த்ரீ கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது அதில் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா பேரலியோகிராம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ட்ரப்பீசியம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா கைட் ஓகே ஸோ இந்த குவாடிலேட்டரில் இந்த த்ரீ பார்ட்ஸாக வந்து நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் பேரலியோகிராம் ட்ரப்பீசியம் அண்ட் கைட் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேரலியோகிராம்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேரலியோகிராம்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டயக்ராம் ஸோ பேரலியோகிராமோட ஜென்ரல் டெஃபினேஷன் என்னென்னா போத் பேர் ஆஃப் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் பேரலல் அண்ட் ஈக்குவல் ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் போத் சைட்ஸ் ஆஃப் த பேரலியோகிராம் ஆர் பேரலல் ஓகே ஆப்போசிட் சைட்ஸ் போத் த பேர்ஸ் ஆஃப் ஆப்போசிட் சைட் இதுக்கு இது பேரலல் இதுக்கு இது பேரலல் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பேரலியோகிராம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டயக்னல்ஸ் பைசெக்ட் ஈச் அதர் அப்படின்னா என்னதுன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த டயக்னல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து பைசெக்ட் ஈச் அதர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ இந்த ஏபிசிடி அப்படிங்கிற ஒரு பேரலியோகிராமில் டயக்னல்ஸ் பைசெக்ட் ஈச் அதர் அட் ஓ சரிங்களா டயக்னல் வந்து ரெண்டும் வந்து ஓ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டில் வந்து கட் ஆகுது இதோட மீனிங் என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஓஏ அண்ட் ஓசி இஸ் சேம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஓடி அண்ட் ஓபி இஸ் சேம் அதாவது ஓஏவும் ஓசியும் சேமாக இருக்கும் ஓபியும் ஓடியும் சேமாக இருக்கும் டயக்னல்ஸ் பைசெக்ட் ஈச் அதர்னா ஈக்குவல் இந்த டயக்னலை வந்து ஈக்குவல் ஹாஃபாக பிரிக்குது இதோட மீனிங் வந்து இந்த டயக்னலும் இந்த டயக்னலும் ஈக்குவல் இது எயிட் இது எயிட் அப்படி கிடையாது இப்போ இது எயிட்னா இது ஃபோர் இது ஃபோர் இது டென்னா இது ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் டயக்னல்ஸ் பைசெக்ட் ஈச் அதர் ஸோ இப்போ பேரலியோகிராமோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த பேரலியோகிராம் பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணுது பாருங்க ஜஸ்ட் இப்போ நான் அப்படியே வந்து சைட்ஸ் படி மாத்துறேன் அதாவது ஆல் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவலாக நான் மாத்துறேன் இந்த டயக்ராமை அப்படியே நான் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணேன் இப்போ இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் தான் ஈக்குவல் ஸோ இந்த ப்ரா பேலியோகிராமோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இன்னும் என்ன சொல்லலாம்னா ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் பேரலல் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டயக்னல்ஸ் பைசெக் டீச் அதர் இன்னொன்று என்னென்னா அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் சப்ளிமெண்ட்ரி அதாவது பக்கத்து பக்கத்து ஆங்கிள் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரணும் ஏ ப்ளஸ் பி வந்து ஒன் எயிட்டி இது ரெண்டு ஆட் பண்ணாலும் ஒன் எயிட்டி இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி இது 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 எல்லாம் தான் பேரலியோகிராமோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால் அதனுடைய தன்மைகள் ஓகே இப்போ இந்த டயக்ராம் வந்து நான் அப்படியே கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பாருங்கள் எஸ் ஆல் சைட் ஆல் ஆங்கிள் ஈக்குவலாக நான் மாற்றினேனா இந்த பேரலியோகிராம் ஏன்னா இப்போ வந்து இந்த ஆப்போசிட் ஆங்கிள் தான் ஈக்குவல் இல்லையா இப்போது இந்த சைடை அப்படி இப்படி கொண்டு போய் இந்த சைடு இப்படி கொண்டு வரும்போது எனக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் கிடைக்குது அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் எவ்ரி ரெக்டாங்கிள் இஸ் அ பேரலியோகிராம் கரெக்டாக எவ்ரி ரெக்டாங்கிள் இஸ் அ பேரலியோகிராம் பட் எவ்ரி பேரலியோகிராம் இஸ் நாட் அ ரெக்டாங்கிள் கரெக்டாக ஏன்னா எல்லா ரெக்டாங்கிளும் பேரலியோகிராம் தான் ஏன் அப்படி சொல்கிறோம்னா இப்போ இது வந்து ஆப்போ இப்போ ரெக்டாங்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் பேரலல் அதே மாதிரி நைன்டி டிகிரி மேக் பண்ணணும் ஆல் ஆங்கிள்ஸ் ஷுட் பி நைன்டி டிகிரி இல்லை ஆல் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போது இது வந்து ஒரு பேரலியோகிராம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஆப்போசிட் சைட் பேரல் அண்ட் ஈக்குவல்னால இட்ஸ் அ பேரலியோகிராம் தான் அதே மாதிரி டயக்னல்ஸ் பைசெக் டீச் அதர் அதுவும் வந்து பேரலியோகிராம் கூட ப்ராப்பர்ட்டிஸாக இருக்கும் ஆனால் எல்லா பேரலியோகிராமும் ரெக்டாங்கிள்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா பேரலியோகிராமில் ஆல் ஆங்கிள்ஸ் நைன்டி டிகிரியா கிடையாது பேரலியோகிராமோட ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஈக்குவல் கிடையாது ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் தான் ஈக்குவல் அப்போ நைன்டி டிகிரி இல்லாதனால பேரலியோகிராமை வந்து நம்ம ரெக்டாங்கிள்னு சொல்லக்கூடாது
ஸோ இது வந்து ரெக்டாங்கிளோட ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் பேரலியோகிராம்லேருந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் உருவாயிருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் அந்த பேலிலியோகிராமை வந்து மறுபடியும் இந்த பேலிலியோகிராமை வந்து கொஞ்சம் சின்னது பண்ணுறோம் இந்த சைட் படி கொஞ்சம் இப்படி சின்னது பண்ணால் வி வில் கெட் அ ராம்பஸ் அதாவது ஆல் சைட் ஈக்குவல் ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஈக்குவல் அப்படின்னு அர்த்தம் ராம்பஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பேரலி இது வந்து இதுதான் வந்து ஒரு பேரலியோகிராம் ஆப்போசிட் சைட் ஈக்குவல் இல்லையா இப்போ நான் இதா இந்த சைடை அப்படியே கொஞ்சம் நகர்த்திட்டு போனால் இங்கே வருமா இந்த சைடு இப்போ இந்த மாதிரி வரும்போது ஆல் சைட் ஈக்குவல் ஆகிடுமா அப்போ திஸ் இஸ் த ராம்பஸ் பட் ஸ்கொயர் கிடையாது இது ராம்பஸ் கரெக்டாக இது வந்து ஸ்கொயர் கிடையாது இது வந்து ராம்பஸ் ஏன்னா இதில் வந்து ஆல் சைட் ஈக்குவல் கிடையாது ஆப்போசிட் சைட் தான் ஈக்குவல் அதாவது சாரி ஆல் சைட் ஈக்குவல் ஆனால் வந்து நைன்டி டிகிரி கிடையாது ஆல் ஆங்கிள்ஸ் அப்போ இதை ஸ்கொயர்னு சொல்ல முடியாது ஓகே இப்போ பேலிலியோ கிராமலேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு ராம்பஸ் கிடச்சிருக்கு அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் எவ்ரி ராம்பஸ் இஸ் அ பேலிலியோ கிராம் ஓகே ஒரு ராம்பஸ் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் த பேலிலியோகிராம் எவ்ரி ராம்பஸ் இஸ் அ பேலிலியோகிராம் இப்போ ராம்பஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்ஸ் டயக்னல்ஸ் பைசெக்ட் ஈச் அதர் அண்ட் டயக்னல்ஸ் ஆர் பர்பண்டிகுலர் டயக்னல்ஸ் பைசெக்ட் ஈச் அதில் அது வந்து டயக்னல் வந்து பர்பண்டிகுலர் நைன்டி டிகிரி இருக்குமா ஓகே அதாவது இந்த டயக்னல் இந்த டயக்னல் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரியை வந்து இங்கே உருவாக்கும் டயக்னல்ஸ் ஆர் பர்பண்டிகுலர் ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம சம் போடும்போது யூஸ் ஆகும் ஸோ ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டயக்னல்ஸ் பைசெக்ட் ஈச் அது டயக்னல்ஸ் ஆர் பர்பண்டிகுலர் ப்ராம்பஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஓகே இப்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு மறுபடியும் ஒரு பேரலியோகிராம்லேருந்து ஒரு ராம்பஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ எவ்ரி ரெக்டாங்கிள் இஸ் அ பேரலியோகிராம் எவ்ரி ராம்பஸ் இஸ் அ பேரலியோகிராம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போ அதே நம்ம அந்த பே இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் அண்ட் ஒரு ராம்பஸ் கிடச்சது இல்லையா ஒரு ரெக்டாங்கிளும் ஒரு ராம்பஸும் கிடச்சிது இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிளை இப்படி இந்த ப இப்படி ஈக்குவலாக அப்படியே சைடை நான் கொஞ்சம் நகர்த்திட்டு போனேன்னா எனக்கு ஒரு ஸ்கொயர் கிடைக்குமா அந்த ராம்பஸை கூட நான் ஆல் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவலாக மாற்றினேனா இப்படி மாற்றினா எனக்கு ஒரு ஸ்கொயர் கிடைக்குமா கரெக்டாக அதாவது பேரலியோகிராம்லேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் அண்ட் ராம்பஸ் கிடச்சிருக்கு இந்த ரெக்டாங்கிள் ராம்பஸை வந்து சைட் அண்ட் ஆங்கிள் படி மாடிஃபை பண்ணால் வி வில் கெட் அ ஸ்கொயர் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஆல் ஸ்கொயர் இஸ் அ ரெக்டாங்கிள் ஆல் ஸ்கொயர் இஸ் அ ராம்பஸ் பட் கான்வர்ஸ் வந்து ட்ரூ கிடையாது கான்வர்ஸ் ட்ரூ கிடையாதுன்னா எனது ரெக்டாங்கிள் நாட் அ ஸ்கொயர் ராம்பஸ் நாட் அ ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எவ்ரி ஸ்கொயர் இஸ் அ ரெக்டாங்கிள் அண்ட் எவ்ரி ஸ்கொயர் இஸ் அ ராம்பஸ் அப்போ நம்ம ஜென்ரலாக என்ன சொல்லிடலாம் எவ்ரி ஸ்கொயர் இஸ் அ பேரலியோகிராம் ஏன்னா எல்லா ஸ்கொயரும் ரெக்டாங்கிள் எல்லா ஸ்கொயரும் ராம்பஸ்னா எல்லா ரெக்டாங்கிளும் பேரலியோகிராம் தானே அப்போ டைரெக்டாக நம்ம சொல்லலாம்ல ஆல் ஸ்கொயர்ஸ் ஆர் கால் பேரலியோகிராம் ஓகே ஸோ பேரலியோகிராம்லேருந்து இந்த மூணு செயின் வந்து நம்மளுக்கு உருவாயிருக்கு மறந்துடாதீங்க ஓகே இப்போ ஸ்கொயரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம படிச்சிடலாம் ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஆல் சைட்ஸ் ஈக்குவல் அப்புறம் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் பேரலல் அப்புறம் ஆல் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் டயக்னல்ஸ் ஆர் பர்பண்டிகுலர் டயக்னல்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டயக்னல்ஸ் பைசெக் டீச் அதர் நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஸ்கொயருக்கு க்ளியர் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பேரலியோகிராம் நெக்ஸ்ட்டு டைப் நம்ம பார்த்துலாம் ட்ரப்பீசியம் குவாடிலேட்டரோட அடுத்த கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து ட்ரப்பீசியம் ஸோ ட்ரப்பீசியமோட ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைட் ஆஃப் பேரல் சாரி ஒன் பேர் ஆஃப் ஆப்போசிட் சைட் தான் பேரலல் ஓகே அதாவது இப்போ இந்த ட்ரப்பீசியம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட் மட்டும் தான் பேரலாக இருக்கும் இது வந்து நான் பேரல் சைட் ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் இதை நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போனோன்னா இது ஒரு இடத்துல மீட் ஆகிடும் பேரல் லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் நெவர் மீட் ஓகே அதுதான் வந்து பேரல் லைன்ஸ் அப்போது ஒன் பேர் ஆஃப் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் தான் என்னது பேரல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இப்போது இது தான் வந்து ட்ரப்பீசியம் இப்போ இதை வந்து நான் ரெண்டு சைடு இப்போ இந்த இந்த சைடு இந்த சைடு நான் நான் ஈக்குவல் கரெக்டாக இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் கிடையாது இப்போ நான் இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஈக்குவலாக மாற்றணும்னா ஜஸ்ட் கொஞ்சம் இந்த டயக்ராமை வந்து இப்படி நான் மாடிஃபை பண்ணலாமா அப்போது வி வில் கெட் அ ஐசோசலஸ் ட்ரப்பீசியம் அதாவது இந்த ரெண்ட
ஐசஸ்லஸ் ட்ரப்பீசியமோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கைட் பார்த்துடலாம் தேர்ட் கிளாஸிஃபி அவ்வளோதான் ட்ரப்பீசியம்ல இருந்து ஒன்று தான் கைட்டில் இருந்து ஒன்றும் கிடையாது கைட் என்னது பாருங்கள் கைட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம பேரலிலியோகிராம் அண்ட் என்ன பார்த்தோம் ட்ரப்பீசியம் பார்த்தோம் அதில் வந்து ஏதோ ஒரு சைட் வந்து பேரலாக இருந்துச்சு பேரலியோகிராமில் போத் த பேர் ஆஃப் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் பேரலல் ட்ரப்பீசியம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஒன் பேர் ஆஃப் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் பேரலல் கைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த சைடுமே பேரலல் கிடையாது ஓகே கைட் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் பேரலலே வராது எதுவுமே வந்து பேரலல் கிடையாது பட் என்னென்னா லாங்கர் டயக்னல் இஸ் அ பர்பண்டிகுலர் பை செக்டர் ஆஃப் த ஷார்ட்டர் டயக்னல் இப்போ இது லாங்கர் டயக்னல்னு சொல்லலாமா இது வந்து ஷார்ட்டர் டயக்னல் இந்த ரெண்டு டயக்னலும் பார்த்தீங்கன்னா பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் இட் வில் மேக் நைன்டி டிகிரி ஸோ இந்த ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம கைட்டுக்கு ஸோ கைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த சைடு இந்த சைடு ஈக்குவல் இந்த சைடு இந்த சைடு ஈக்குவல் ஸோ ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா லாங்கர் டயக்னல் இஸ் அ லாங்கர் டயக்னல் இஸ் அ பர்பண்டிகுலர் பை செக்டர் ஆஃப் த ஷார்ட்டர் டயக்னல் பர்பண்டிகுலர் பை செக்டர்னா என்னது இந்த ஷார்ட்டர் டயக்னலை வந்து டூ ஈக்குவலாக பிரிக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஜஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் குவாடர்லேட்ரல் அண்ட் அண்ட் அதோடய ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வரும் அதையும் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்த போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து ஃபோர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அண்டில் தென் பாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்